দর্শক সময়ের গল্পের আজকের পর্বটি একটু বিশেষ কারণ আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা লেখক এবং শিক্ষক তানভীর মোকাম্মেল আজকের দিনটিও বিশেষ কারণ আজকে ওনার জন্মদিন আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আমরা যতটুকু জানি আপনি সাতষট্টি বছর পার করেছেন জীবনের হাউ ডাজ ইট ফিল বিং সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড আসলে ওইটা একটু ক্লিশে হয় তবু বলবো বয়স তো আসলে নাম্বারই আসল সংখ্যা আলাদা খুব ফিল করি না কারণ এখানে আমি অনেকটা ওই জ্যাপল সত্রে একটা কথা আছে যে মাই এজ ইজ আদার পিপল আমি তো আমিই আছি হ্যাঁ আমি একই আমি কিন্তু অন্যদের বয়স পাল্টে যায় প্রেক্ষিত পাল্টে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমারও বয়স হচ্ছে শারীরিক একটা দিক আছে সেটা তো বয়সের সাথে সাথে তোমার কর্মক্ষমতা একটু কমে যায় নানা শারীরিক সমস্যা হতে পারে আমি ভগবান যে এখনও আমার তো অত কিছু হয়নি এখনও কাজ করতে পারছি ফলে বয়সটা আমি আর মাথায় রাখি না ওইটা সংখ্যায় আমার কাছে তাহলে আসলে জন্মের পর থেকে মানুষের বয়স কি আসলে কমে নাকি বাড়ে আয়ু কমে কিন্তু বয়স তো বাড়ে হ্যাঁ আচ্ছা জীবনের এতগুলো বসন্ত পার করেছেন সবচেয়ে প্রিয় বসন্ত কোনটি ছিল কঠিন প্রশ্ন করলে আমার মনে হয় যে স্বাধীনতার পরে যে প্রথম বসন্তকালটা আমরা পেয়েছিলাম মানে মুক্তির আনন্দ ডিসেম্বর মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু ওই যে ন মাস একটা আমাদের শুধু আমাদের না পুরো জাতি জীবনে যে একটা অদ্ভুত দম বন্ধ করা আতঙ্ক বিভীষিকাময় পরিবেশ ছিল তারপরে বাকি শীতকালের বাকি অংশটা আমাদের আনন্দ কেটেছে যখন বসন্তকালটা এলো তখন সত্যিই বুঝতে পারলাম যে জীবনে অনেক আনন্দের বেঁচে থাকা আনন্দের এবং ভবিষ্যতের দিকে উজ্জ্বল চোখের চাকানোর একটা যে সম্ভাবনা এটা ওই বসন্তে যতটা অনুভব করেছি সত্যিকার আর কখনো করিনি অতটা আচ্ছা এবার যদি একটু বলতেন লেখক শিক্ষক নাকি ডিরেক্টর তানভীর মোকাবেল কোন পরিচয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা গর্ববোধ করেন আসলে ফিল্ম তো আমার বেশি সময় নেয় এটা আমার পেশাও অনেক পরিশ্রম করতে হয় অনেক সময় দিতে হয় এটাই ধরো মূল লেখালেখিটা এটা আমার কাজের একটা বড় অংশ এবং লেখালেখিতে অনেক সময় ব্যয় করি যতটা আমি করতে চাই অতটা পারি না নানা ফিল্মের কাজের ব্যস্ততা অন্য ব্যস্ততা কিন্তু এটা আমার প্রিয় একটা জিনিস তোমার যদি প্রতিতুলনায় বলি তাহলে বলবো যে সিনেমান একটা হচ্ছে যৌবনের প্যাশনের মতো তোমাকে তাড়িত করে হ্যাঁ সারাক্ষণ এইটা বানাতে হবে এটা করতে হবে আর সাহিত্য অনেকটা ওই যে কৈশোরে ফেলে আসা কিশোরী প্রেমিকার মতো কোনো শিউলি তলা একটা মধুর স্মৃতি একটু আনন্দময়তা তো এটা যেন অভিজ্ঞ মানুষ জানে যে জীবনে দুটোরই প্রয়োজন আছে হ্যাঁ তো আমার কাছে ওই সিনেমার সাহিত্য ওই দুটোই এরকমই শিক্ষকতা এটা অনেকটাই বলতে পারে একটা সামাজিক দায়বোধ থেকে কারণ আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সিনেমার প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমি ঠাকটা করে বলি তিনটে শিক্ষার অভাব শিক্ষার অভাব শিক্ষার অভাব এ দেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার ভয়াবহ অভাব আছে আসলে চলচ্চিত্র শিক্ষাটা কখনো হয়নি চলচ্চিত্রের ভাষা নন্দন তত্ত্ব এগুলো ছাড়াই দেশে শত শত ছবি তৈরি হয়ে গেছে ফলে আজকে আমাদের সিনেমার এত দুরবস্থা হয়েছে সেই জন্য আমি নিজের মধ্যে ঠিক করেছিলাম যে যে সময়টা আমি চলচ্চিত্র তৈরি করছে না সেই সময় আমি চলচ্চিত্র নির্মাতা তৈরির চেষ্টা করব তার থেকে আমাদের এই চলচ্চিত্র শিক্ষার ব্যাপারটি আর পেশা জীবনে আপনার পদচারণা অনেক মানে অনেক বিস্তৃত তো যদি আপনার প্রাপ্তির খাতাটা জানতে চাই প্রাপ্তির খাতাটা কেমন সেদিন সেদিনই মনে করিয়ে দিচ্ছিল দুদিন আগে একজন যেহেতু আর একটা সাক্ষাৎকার নিতে যে আমি নাকি বাইশটি ছবি করেছি পনেরোটি প্রামাণ্য চিত্র সাতটি কাহিনী চিত্র শর্ট ফিল্মও আছে তাহলে সাড়ে বাইশটি আর বইও লিখেছি নাকি পঁচিশটা আমি নিজেও ভুলে গেছি তো সেই অর্থে যদি বলো যাকে বলে কাজের পরিমাণ সেটি হয়তো কম নয় তবে কাজের মান সেটা তো আমি বিচার করতে পারবো না সেটা অন্যেরা বিচার করবেন জনগণ বোদ্ধারা বিচার করবেন এটা আমার বলা সংগত হবে না তবে আমি তো এখনও কাজ করছি চেষ্টা করছি আর সফল অসফল তুমি তো ওই দিকে বলতে চাইছো আসলে সফলতা অসংখ্য আপেক্ষিক শব্দ আর সফল হতেও তো চাই না মানে ওটাই লক্ষ্য থাকে না সফল তো শয়তানও হয় হ্যাঁ সফল হতে পারে নানা যোগাযোগ নানা রকম উৎকোচ নানা সুযোগ সুবিধা নেই যেমন সফল হয়ে যেতে পারে আমাদের সমাজে আসল হচ্ছে জীবনটা সার্থক হলো কিনা 
তুমি যা যা স্বপ্ন দেখেছো তরুণ বয়সে বা জীবনে সেগুলো করতে পেরেছো কি না তো সেগুলো যদি বলো তাহলে আমি মনে করব যে আমি ভাগ্যবাদী আমি যা যা করতে চেয়েছিলাম ঠিক তাই তা করতে পেরেছি তাহলে সুখী হওয়ার মূল মন্ত্র কি এটাও আপেক্ষিক কিন্তু সুখটাই তো আপেক্ষিক শব্দ না কারো কাছে মানে খুব বৈষয়িক বিষয়গুলি সুখের কারো কাছে মানসিক দিকগুলো সুখের কারো কাছে আর্থিক দিকগুলি বেশি সুখের বৈষয়িক বিষয় আমাকে কখনোই টানে না আমার কোনো ওই অর্থে কোনো বৈষয়িক সম্পদও নাই কোনো চেষ্টাও করি না কিন্তু মানসিক আর্থিক সুখ যদি বলো সেটা পেতে চাই সেটা আমি একটা কবিতা পড়ে পেতে পারি একটা গান শুনে পেতে পারি একটা ভালো ফিল্ম দেখে পেতে পারি ভালো বন্ধুদের সাহচর্য পেতে পারি সেটা চেষ্টা সবসময় থাকে আপনার এই সব কিছুর মাঝে কোনো কি আক্ষেপ আছে আমার ব্যক্তি জীবন দিয়ে নাই আমি অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান আমি এখন চারপাশে তাকিয়ে দেখি কারণ ওই যে বললাম যা যা করতে চাই করতে পারি আমার চমৎকার সব বন্ধুরা আছেন আমার পরিবার খুব ভালো কিন্তু যদি জাতির জীবনে বলো সামষ্টিকভাবে বলো তাহলে কিছু আক্ষেপ আছে কারণ মুক্তিযুদ্ধের পরে যে বাংলাদেশে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম হ্যাঁ একটা অসাম্প্রদায়িক আধুনিক একটা বাংলাদেশ যে সমাজের আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা জ্ঞান নির্ভর আধুনিক চিন্তা চেতনা বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা সেইখানে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে গেছে আমাদের সমাজটা খুব ধর্মান্ধ হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে আমাদের তরুণ বয়সের স্বপ্নের সঙ্গে এখনকার বাংলাদেশ মিলছে না বৈশ্বিক উন্নতি হয়েছে তো মানবিক খুব ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠছে দিনকে দিন এইখানে একটা আক্ষেপ আছে সাতষট্টি বছরের জীবনে কোন বিষয়টিতে কখনো আপোষ করেননি এমনি ধরুন ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে তো আমাদের ছোটোখাটো আপোষ করতেই হয় সবসময় শান্তি বজায় রাখার জন্যে সেক্ষেত্রে হয়তো আমি ভিন্ন কিছু নই আসবার মতোই কিন্তু যেখানে শিল্পের প্রশ্ন থাকে শিল্প সৃষ্টি করার প্রশ্নে তা যে অনেকেই করে করতে করে বা করতে বাধ্য হয় বাজারের সঙ্গে আপোষ করা যে তাহলে ভালো চলবে এগুলো আমরা কখনো করিনি আর একটা দৃশ্য লক্ষ্য করেছো যে আমাদের একটা রাজনৈতিক আদর্শ আছে হ্যাঁ আমার সেই হুলিয়া থেকে শুরু করে সর্বশেষ ছবি উপসা নদীর বাঁকে সব কিছু একটা আদর্শের দর্শন দর্শনের প্রতিফলনের কাজ এগুলো ওই দর্শনের ক্ষেত্রে কখনো আপোষ করেছি বলে মনে হয় না আচ্ছা আপনার ছোটোবেলায় তো কেটেছে খুলনাতে ছোটোবেলায় কি সিনেমা দেখতে যেতেন পছন্দের সিনেমা এটা একটু মজাই আর কি আমার মা নিয়ে যেতেন বাংলা সিনেমা দেখতে এটা ষাট দশকের কথা বলছি প্রথম দিকে আমি খুব ছোটো তখন তখন তো সে উত্তম সুচিত্রার ছবি টবি খুব চলত চলত তো সত্যি কথা আমার ওই বাংলা ছবি তখন অতটা ভালো লাগতো না সেই টার্মটা তখন তো জানতাম না কিন্তু আমার জন্য মনে হতো একটু কেমন একটু নেখা নেখা আর একটু ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে দিত ভালো ভালো কৃত্রিম কৃত্রিম মনে হতো কিন্তু ওই রকমই তো ছিল তখন ছবি আর বাবা আমাকে নিয়ে যেতেন ইংরেজি ছবি দেখাত তো সেগুলো আমার খুব ভালো লাগতো এবং আমার সেই সময় অন্তত অবাক লাগবে সেই সময়কার পুরো পাকিস্তান বা আমাদের এই দেশে এমনকি মকরসালের খুলনার মতো জেলা শহরেও খুব ভালো ভালো ইংরেজি ছবি আমরা দেখেছি আমরা তখন অনেক কি বলবো ওয়ান পটেটো টু পটেটো ফর হোম দ্য বেলটোলস স্পাটাকাস এ ধরনের সব ছবি দেখেছি ও খুলনা বসে এবং ওইগুলি আমাকে খুব আকর্ষণ করতো এবং সিনেমার প্রতি আগ্রহ যদি বলো হয়তো ওই ওই সব ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখে শুরু হয়েছে আচ্ছা আপনি পড়াশোনা করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে তারপর পেশা হিসেবে আপনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেন কিভাবে আসলে আমরা যখন ঢাকা ইনস্টিটিউট পড়ি তখন তো আমরা খুব মানে সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম সংস্কৃতির কাজ করতাম এটা সেটা তো সিনেমা আমরা সাহিত্য পত্রিকা বের করতাম কয়েক বন্ধু মিলে পদাতিক নামে তখন তো লেখালেখি শুরু করেছি তারপরে বুঝতে পারতাম যে সিনেমা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম এবং দিন দিন সিনেমা আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে দেশ বিদেশের ছবি দেখছি তখন আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একটা ফিল্ম সোসাইটি করেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিনার সার্কেল মানজের হাসিন মুরাদ আছেন না প্রামাণ্য চিত্র করেন আমার বন্ধু এবং আরও কয়েকজন ছিলেন ওই শুরু তখন আমরা পাগলের মতো দেয় নানা ছবি দেখা 
সেমিনার করা সেপোজম ওয়ার্কশপ করা সিনেমা নিয়ে লেখা পত্রিকা বের করা এই যেগুলো ফিল্ম সোসাইটির কাজ তখন বাংলাদেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন খুব শক্তিশালী ছিল অন্তত ঢাকাতে তা আমরা ওইটার কাজে খুব জড়িত হয়ে পড়ি তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পরে ওর কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ ফিল্ম মার্কেও একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করে আলমির কবির ছেলের এই কোর্সটার পরিচালক তো আমরা ওইটার ছাত্র হলাম পরবর্তীকালে যারা অনেক নাম করেছে ছবি বানিয়ে দেশে মোর্শিদ ইসলাম তারেক মাসুদ শামিম আখতার এরা সব ওই কোর্সের ছাত্র ছিল তো ওইখানে ছবি বানানোর একটা এরকম একটা ইচ্ছা ছিল সবসময় এত অবচেতনে তো ওখানে আমাদের যে চিত্রনাট্যের কোর্স ছিল ওটার আমাদের টিচার ছিলেন সুসালাউদ্দিন জাকি তো উনি আমাদেরকে নির্মাণ বেগুণের হুলিয়া কবিতাটির চিত্রনাট্য লিখতে দিয়েছেন একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে তো চিত্রনাট্যটা লিখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে কবিতাটা খুব এর চিত্রকল্পগুলি খুব সিনেমাটিক এবং এর দর্শনটা আমার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে খুব যায় তখন আমরাও সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করছি ওটা আইফ খানের শাসন বিরোধী বা আমরা তখন জিয়াউর রহমান বা এরশাদের শাসন বিরোধী আন্দোলন তো ওই তরুণ ওই তরুণটাকে আমি বুঝতে পারতাম যে রাজনীতি যান করে তার নামে হুলিয়া সে পালিয়ে বেড়ায় বাম রাজনীতি করে তার পিছিয়ে গোয়েন্দা থাকে আমাদের জীবনও কিছুটা কাছাকাছিই ছিল এই পুলিশের লোকজনের হাত থেকে আমাদেরও এড়িয়ে কিরে চলতে হয়েছে অনেক সময় তখন তো ফলে আমি ওইটা ছবিটা করতে চাই তো আমার মাকে বলেছিলাম মা আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন খুব বেশি টাকা না কিন্তু শুরু করার মতো তখনকার দিন কিন্তু ওইটুকুই তারপরে খুব কষ্ট হয়েছিল তো ওই প্রথম ছবি আমরা করেছিলাম হুলিয়া তিন বছর লেগেছিল ওইটুক ছোট ছোট ছবি করতে তো ওইটাই ভাবে আস্তে আস্তে চলচ্চিত্র একটার পরে একটার পর একটা ছবি শুরু করি আপনার চলচ্চিত্র বই কিংবা ডকুমেন্টারিতে আপনার নিজের জীবনের গল্প কতটুকু প্রকাশ করেন কাহিনী চিত্রে হয়তো অবচেতনে আসতে পারে সচেতনভাবে তো আসে না এগুলো আমি তো নিজে এটা সমাদর্শকরা বলতে পারবে বা যারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করেন বলতে পারেন আমার মনে হয় যে আমার মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখা অভিজ্ঞতা বা তার আগে আমি তো দেশভাগ দেখিনি না আমি তো পরে জন্মেছি সাতচল্লিশ কিন্তু দেশভাগের অভিঘাত আমি দেখেছি খুলনা শহরে তখন এটা হিন্দু প্রধান জায়গা ছিল খুলনা শহর তখন আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল ওই সম্প্রদায়ের স্কুলে পাশের বেঞ্চে বসার বন্ধু বা পাড়ার বল খেলার বন্ধু তো বিশেষ করে চৌষট্টি দাঙ্গা এটা বোধ আমাকে খুব মানে আঘাত সৃষ্টি করে দিয়েছিল ওই দাঙ্গার পরে আমি দেখতাম এই সব পরিবারগুলি চলে যাচ্ছে মানে হয়তো আমার কোনো বন্ধু হয়তো সুশান্ত বা বিপ্লব এসে বলছে আমরা কাল চলে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি কলকাতা তো কলকাতা তখনও আমি বুঝতাম না এত ছোটো কলকাতা আমার একটা অদ্ভুত অন্ধকার গহবরের মতো মনে হতো যেখানে আমার শৈশবের বাল্য বন্ধুরা একে হারিয়ে গেছে এই যে কারো কারোর সঙ্গে আমার জীবনে দেখা হয়নি তো এটা তো আমার একটা অভিজ্ঞতা নিজের না কিন্তু যখন ওই হয়তো এটা তো অবচেতন এসছে চিত্রনজী পারে শেষ দৃশ্যের ছবি তুমি যদি দেখো যে বাসটা যাচ্ছে এবং ওই অন্ধকার টানেলের মতো ওই যে দুদিকে বড় বড় গাছ এবং কলকাতা কলকাতা হয়তো এটা ওখানে এসছে তো এরকম যখন আমি সচেতন ভাবি হয়তো আরও কিছু মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা যে আমি দেখেছি তা নরিন্দ মধুমতি ছবিতে রা বেহায় বা জীবন ঢুলি এসব ছবিতে এসে গেছে এগুলো হচ্ছে কাহিনী ছবির ক্ষেত্রে আর প্রামাণ্য চিত্রে তো নিজেরকে বেশি না আনাই ভালো নিজেরকে তো ওটা তোমাকে একদম নই ব্যক্তিক হতে হবে হ্যাঁ একটা বিজ্ঞানীর মতো হতে হবে শল্য চিকিৎসকের মতো হতে হবে তোমার নিজস্ব আবেগ থাকতে চলছে না কোনো পক্ষে বিপক্ষে নই ব্যক্তিকভাবে তোমাকে ছবিটা করতে হবে তো সেগুলো আমি সচেতনভাবে করার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ আমি নিশ্চিত প্রামাণ্য চিত্রে আমার নিজের জীবনের কোনো ছাপ নেই কারণ বিভিন্ন বিষয় আমি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছি কিন্তু কাহিনী ছবিতে হয়তো আছে আচ্ছা আপনার অনেক সিনেমাতে যদিও আপনার অধিকাংশ সিনেমা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা দেশভাগের ওই প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়েই তৈরি হয়েছে তো অনেক সিনেমাতে আমরা দেখেছি প্রেম একটা চমৎকারভাবে আলাদা একটা রূপে ফুটে উঠে উঠেছে প্রেমের বিষয়টি আপনার জীবনের প্রেমের গল্প দেখতে জানতে চাই তুমি কি মানে নারী পুরুষের প্রেম বলছো আচ্ছা এটা তো আসলে রাজ্যের ব্যক্তি জীবন এটা আর গণমাধ্যমে আলাপ না হয় ভালো কিন্তু প্রেমের আরও দিক আছে ধরো প্রেম তো শুধু নারী পুরুষের হয় না দেশের প্রতি প্রেম হয় হ্যাঁ এবং আমার যে প্রজন্মে আমরা বড় হয়েছি যেহেতু তখন হয়তো মুক্তিযুদ্ধ ছিল বা এটা স্বাধীন দেশের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের দেশপ্রেমী ব্যাপারটা খুব বড় হয়েছিল 
তো তুমি আমার হয়তো একাধিক ছবিতে দেখতে পাবে এই জিনিসটা আছে যে ধরো নদীর নাম বধুমতিতে ছেলেটি যখন তার রাজাকার পিতা বা চাচাকে একটা হ্যামলেটের সিচুয়েশন ওর মাকে বিয়ে করেছিল তাকে হত্যা করে সে যখন দৌড়ে আসছে বলছে যে আর এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার যে তাকে বাঁচায় যে বড় গাঙের দিকে গেছে তো যাচ্ছে তখন এই মাটি পানি নিচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে ক্লান্ত তো গান হচ্ছে এই পদ্মায় মেঘনে আমার দেশে আমার প্রেম তো আমরা ইচ্ছা করে ওই গানটাই ব্যবহার করেছি যে এটা ছিল আমি মনে করি বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ ফেরা যে এই বাংলাদেশটাই তো আমাদের এই মাটি জল কাদা নদী পাকিস্তান যেহেতু আরও অন্য কিছু বলতো ওই রান তোরান আরবের গল্প শোনাতো আমরা এটা সেটা তো এই যে স্বদেশ প্রেম এটা শুধু নদীর নাম মধুমতি না আমার মনে হয় অন্য ছবি রাবে আর অনেক সংলাপে দেখবে জীবন ঝুলির কিছু যে জীব সবাই চলে গেল সব হিন্দু শরণার্থীরা চলে যাচ্ছে একটু বর্ডার পর্যন্ত সে গেছে ওপারে সীমান্ত নিশ্চিন্ত জীবন সে কিন্তু ওখান থেকে ফিরে এলো ফিরে এলো তার গ্রামে এবং কত বিপদে পড়লো কিন্তু সে তো দেশের টানে জন্মভূমি টানে ফিরে এলো তো এইগুলো আমাকে আকর্ষণ করে এই প্রেম আরেকটা প্রেম আছে সেটা হচ্ছে কোনো আদর্শের প্রতি প্রেম যে বললাম আমরা বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম একটা আদর্শ আমাদের ছিল তরুণ বয়সে তীব্রভাবে তো আমার হুলিয়া ছবির থেকে ছিল তরুণটি বামপন্থী কর্মী এবং সেই কারণেই সে তার প্রতি রাষ্ট্রের এত খারাপ আচরণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের এবং সর্বশেষ ছবি যেটা রূপসা নদীর পাখি এখানেও একজন বামপন্থী তরুণ যিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যাকে রাজাকার রায়কাত্তরে মেরে ফেলে সেও কিন্তু একটা আদর্শের জন্যে লড়াই করেছিল তো আদর্শের প্রেমটা ছিল আমার মনে হয় এটা বোধ আমার মধ্যে কিছুটা আছে আচ্ছা আপনার যতগুলো কাজ আছে ডকুমেন্টারি বলুন বা লেখালেখি কিংবা সিনেমা ফেভারিট জনরা কোনটা কাজের আমার কাহিনী চুবিক্ত করতেও ভালো লাগে প্রমাণ চিত্র করতে ভালো লাগে আসলে হয়েছে কি আমি চেষ্টা করি একটা কাহিনী ছবির পরে একটা প্রমাণ চিত্র করতে হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে এটা আমার নিজের মধ্যে সৃষ্ট কারণ সেটা হচ্ছে যে কাহিনী ছবি তো ধরো লোকে আমাদের ছবিগুলো তো বাস্তববাদী ছবি বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে লাল সালু চিত্রানুচি পারে এগুলো বাস্তববাদী ছবি হ্যাঁ কিন্তু আমি তো জানি যে আমি চেতনাটু লিখেছি কেউ সংলাপ বলছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনা হয়েছে পোশাক জোগাড় করা হয়েছে প্রপস জোগাড় করা হয়েছে কোথাও যেন একটা কৃত্রিমতার ছাপ রয়েই যায় তো তুমি যদি একটার পর একটা এই ধরনের আর্ট ফিল্ম করতে করতে থাকো শেষে তুমি একটা কি বলবো একটা আর্টি আর্টি বিমূর্ত জগতে চলে যেতে পারো কৃত্রিমাক জগতে এরকম অনেক ফিল্মমেকার হয়েছেন তারা আস্তে আস্তে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছেন নিজের একটা শুধু মনোজগতে বিচরণ করেন তা আমি ওটা হতে চাইনি ওরকম কিছু আমি মনে করেছি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের দেশের স্বদেশ সকালের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা তাই তখন একটা কাহিনী ছবির পরে একটা প্রামাণ্য চিত্র করি তখন এক ধাক্কায় আবার তুমি এই বাংলাদেশের যে বাস্তবতা এই দারিদ্র বস্তি পুলিশ আমলাতন্ত্র দুর্নীতি মস্তান এই যে আমাদের ট্রাফিক জ্যাম দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের জীবন আসলে যেমন সেইখানে আবার ফিরে আসতে হয় প্রমাণের চিত্র করতে গেলে তো এইটা আমি খুব জরুরি মনে করি নিজের দেশের নিজের সময়ের মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এটা আমাকে আবার আরেকটা শিল্প সৃষ্টি করার হয়তো অনুপ্রেরণা দেয় বাস্তবভাবে অনেকেই তো এখন ফিকশন আর ডকুমেন্টারিকে এক করে ফেলছেন এই বিষয় আসলে আপনার মতামত কি এগুলো নিয়ে আমি জানি তাত্ত্বিক দেন আনা বিতর্ক আছে কোনটা ডকুমেন্টারি কোনটা ফিকশন বা দু কোনো পার্থক্য আছে আমি তোমাকে আমি সহজভাবে সেটা বুঝি যে শিল্পের মূল কাজটা কি মূল কাজ হচ্ছে সত্য বলা মানুষের জীবন সত্য বলা তো জীবন সত্যের কাছে তুমি দুভাবেই পৌঁছতে পারো একটা ভালো কাহিনী ভালো লোকেশন সঠিক অভিনেতা অভিনেত্রী সঠিক সংলাপ ড্রেস প্রপসেস আছে বা ভালো মিজো সিন হ্যাঁ বা ডেপথ অফ ফিল্ডের মধ্যে তুমি একটা বাস্তবতা সত্যের কাছে পৌঁছতে পারো অনেকখানি পারো কেউ বলবে না যে পথের পাঁচালি সত্য না হ্যাঁ যথেষ্টই সত্য বা অপরাজিত কিন্তু আবার কিন্তু প্রামাণ্য চিত্রে এটা পৌঁছানো যায় খুব প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি জীবন্তভাবে তো সেই জন্য আমি দুভাবেই চেষ্টা করেছি আমি যখন বাস্তববাদী কাহিনী চিত্র করার চেষ্টা করেছি এই চিত্রদের পরে বলো বা জীবনটুলি এগুলো চেষ্টা করেছি সত্যকে পৌঁছতে 
ছুটে আবার প্রামাণ্য চিত্র থেকে অনেকভাবেই করেছি এখনও করছি তো আমি দুটোর মধ্যে খুব পার্থক্য দেখি না মেকিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে সেটা তো দুটি আলাদা জনার তো বটেই প্রামাণ্য চিত্রের জন্য তোমাকে একরকম প্রস্তুতি নিতে হয় অনেক গবেষণা করতে হয় গবেষণা যত ভালো গবেষণা তত ভালো প্রামাণ্য চিত্র ফলে ওই সব কাজে অনেক সময় দিতে হয় কাহিনী চিত্র তো ওটা অত বেশি দিতে হয় না সেখানে মানুষ চরিত্র চরিত্র মনোজগৎ এগুলো বেশি ভাবতে হয় বর্তমানে সারা বিশ্বে ডকুমেন্টারি তৈরির ক্ষেত্রে কিংবা স্টোরি টেলিংয়ের ক্ষেত্রে বা মেকিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন একটা ধারা এসেছে ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে তো আপনি যখন আপনার নিজের কাজ করেন তখন এটার সাথে কিভাবে মানে নিজেকে খাপ তুমি কি এই যে যে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে মিলিয়ে বলছো দেখো সিনেমার ভাষার যে খুব বড় রকম কোনো পরিবর্তন হয়েছে তা না প্রযুক্তির কিছু পরিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ আগে তো আমরা স্প্লাইসারে ছবি এডিট করা হতো এখন এটা ক্লিক করে কম্পিউটারে কাটা হয় চলচ্চিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে নন্দন তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে আমি মনে করি না যেটাও হয়েছে প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সিনেমার আরও গতি হয়েছে অনেক কিছু যেটা শ্যুট না করেও ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজেস সিজিআই যাকে আমরা বলি এগুলো ব্যবহার অনেক বেড়েছে প্রতিদিনই বাড়ছে তো কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি এগুলো যে কতটা শিল্প সেটাও প্রশ্ন কারণ এখানে তো ওই ফিল্ম মেকারের অতটা কৃতিত্ব নেই বরং যে সফটওয়্যারটা যিনি আবিষ্কার করেছেন হ্যাঁ সেই সেই ব্যক্তির অবদান বেশি কিন্তু শিল্পীকে তো মৌলিক হতে হবে না হলে তো শিল্প হলো না তো ফিল্ম মেকার যদি শিল্পী হন তাকে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করতে হবে অন্যের আবিষ্কৃত সফটওয়্যার নিয়ে তুমি অনেক জারি জুড়ি করতে পারো হ্যাঁ এডিটিং প্যানেলে সেটা চলচ্চিত্রে যখন নতুন ভাষা বলে আমি মনে করি না আচ্ছা আমাদের দেশে ডকুমেন্টারি তৈরির ক্ষেত্রে আসলে ক্রাইসিসগুলো বা চ্যালেঞ্জগুলো কী কী অনেক চ্যালেঞ্জ প্রথম কথা যে ছবি আনন্দ তো অর্থ লাগে না কারণ প্রামাণ্য চিত্র তো ওরা প্রযোজক নেই নেই কেউ আগ্রহ পায় না অনেক কোনো বাজারও তো নেই কেন একজন মানুষ অর্থ লগ্নি করবেন ফলে নিজের চেষ্টায় কষ্টে চষ্টে করে করতে একটা সুবিধা আছে প্রামাণ্য চিত্রে তো কাহিনী চিত্র তো অত টাকা লাগে না কম অর্থে কম অর্থে করা যায় আর এটা সমাধান নানাজন নানাভাবে করেন আমি একটা অন্তত আমার সেই দু তিনটে ছবির ক্ষেত্রে এটা ব্যাপকভাবে এটা আমাকে সহায়তা করেছে ক্রাউড ফান্ডিং বা গণমার্থন নিজে কষ্ট কষ্ট করে একটু শ্যুট করি তারপরে হয়তো ভালোই হয় দেখতে তো ওইটুকু আমরা তুলে দিয়ে দিয়ে ইন্টারনেট ফেসবুকে আপিল করি মানুষকে যে কেউ যদি অর্থ দেন এবং এটা কাজ করে এটা আমার অন্তত সেই দু তিনটে ছবিতে করেছে তো এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে এই সমাধান কিন্তু এটা সবাই তো তেমন করেন না বা করতে চান না কষ্ট করে এবং দীর্ঘমেয়াদী সেই জন্য এটা একটা সমস্যা অর্থ কোথা থেকে আসবে দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে দেখানো হবে কোথায় দেখো দেশে প্রায় ছত্রিশটি টেলিভিশন চ্যানেল একটি চ্যানেলও প্রামাণ্য চিত্র দেখায় না আমার একটু অভিজ্ঞতা বলি একবার একজন টেলিভিশনের একজন বেশ কর্তা ব্যক্তি আমি তাকে চিনতাম আমি ওকে বললাম যে ডকুমেন্ট্রি দেখান না কেন ডকুমেন্ট্রি এমন মুখটুক করলেন যে এটা কোনো অচ্ছুত নিম্নবর্গের কিছু হচ্ছে তা আমি তখন বললাম দেখেন এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ডিসকভারি হিস্ট্রি চ্যানেল বিবিসি এসব পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চ্যানেলগুলি এরা কিন্তু ডকুমেন্ট্রি দেখা ইচ্ছা করে বললাম ডকুমেন্ট্রিই দেখায় ই দেখায় আপনাদের নাকা নাকা প্যাকেজ নাটকও দেখেও না তখন উনিও ওইটা মানলেন তখন আবার বাঙালি যে দেয় না মানে বুঝছো তো যারা ইয়ে করবে স্পন্সর ওদের কথা যত বললেন মানে আরেকজনের ঘরে দায় আসলে ওদেরও তো বোঝাতে হবে যে এগুলো ওরা দর্শক আছে কারণ আমাদের কিন্তু এরা আমাদের টিভির কর্তা ব্যক্তিরা বক্সের বাইরে চিন্তা করতে পারেন না ওই একটা ফরম্যাট ধরে নিয়েছে একটা নাটক একটা খবর একটা এই ডকুমেন্ট্রি যে কত আবেদন থাকে আমি তোমাকে একটা বলি আমাদের দেশের মানুষই ওগুলো তো মানুষ দেখছেই ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ডিসকভারি এগুলো তো এই দেশের মানুষ সারাক্ষণই দেখছে আমাদের একটি ছবি একবার দেখিয়েছিল একটি চ্যানেল তা যদি নামে নিঃসঙ্গ সারথী নামে তো ওই চ্যানেলে কাজ করে আমাদের একজন ছাত্র ছিল সে আমাকে ফোন করে বলল স্যার এটা যখন দেখানোর পরে হয়তো ওই ওই টাইমিংটা ভালো ছিল এমন সময় দেখিয়েছে বলে আমরা স্যার পাঁচ হাজারের উপরে ইমেল পেয়েছি এবং আমাদের সার্ভার মানে জ্যাম হয়ে গেছে এটা সার্ভারটা তো এত মানুষ দেখেছে তার মানে তা আমাদের ছিল প্রামাণ্য চিত্র দেখে না তা ঠিক না ভালো প্রামাণ্য চিত্র অবশ্যই দেখে কিন্তু যারা দেখাবেন তারাও তেমন 
এই ব্যাপারে আগ্রহ পায় না এটাই সমস্যা দেখানো একটা সমস্যা অর্থ পাওয়া সমস্যা আর দেখানো একটা সমস্যা আরেকটা সমস্যা আছে যেটা আরও জটিল রাজনৈতিক সমস্যা কারণ ডকুমেন্টারি কিন্তু সত্য বলতে হবে না যে তো এটা ডকুমেন্টারি হলোই না তো সত্য বলাই দেশে অনেক সমস্যা আছে বিশেষ করে যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা আসে আর মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশে ওইটা একটা বড় বিষয় অনেক কিছু আমরা অনেক ছবি করেছি এখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমস্যা হয়েছে যে এটা তো ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে না ফলে ইতিহাসটার প্রতি সবাই নিজের দখল নিতে চায় নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতে চায় জয় জরয়েল আছেন না ব্রিটিশ লেখক মনে একটা কথা আছে যে হি কন্ট্রোলস দ্য প্রেজেন্ট কন্ট্রোলস দ্য পাস্ট অ্যান্ড হু কন্ট্রোলস দ্য পাস্ট কন্ট্রোলস দ্য ফিউচার তো সবাই তো ভবিষ্যৎকে কন্ট্রোল করতে চায় তার মতো করে তাহলে পাস্টের পরে কন্ট্রোল আনতে হয় সেই জন্যে মুক্তি ইতিহাস নানা বিকৃতি ঘটে আবার আরও বিপদ আছে বিকৃতি ঘটলেও হতো ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে একদম এমন এমন সরকার আমাদের দেশে এসছে যারা যে সময় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যেত না ভগমতির কথাই বলা যেত না যাতে জনগণ ভুলে থাকে কিন্তু হয় কি ওই জনগণ কিন্তু এগুলো ভুলে না হ্যাঁ এই তুমি মিলেন কেন্ডারা আছেন না উপন্যাসিক চেক ওনার একটা চারই চমৎকার কথা আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাগেল অফ পিপুল এগেন্স্ট পাওয়ার স্ট্রাগেল অফ মেমোরি এগেন্স্ট ফর গেটিং ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে বিস্তৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম আর মানুষ ভুলবে কেন কারণ বাংলাদেশে এমন কোনো পরিবার নেই যা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনো কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন কোনো গ্রাম নেই প্রায় যেখানে একটা গণকবর নেই তো এটা জনগণের স্মৃতির মধ্যে তো আছে তো আমাদের কাজ হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার হিসেবে জনগণের সেই স্মৃতিগুলিকে বা ফিল্ম মেকার হিসেবে সেগুলো তুলে ধরা তা আমরা তো সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি তো এগুলো অনেক সময় বলা সমস্যা বাংলাদেশে সঠিকভাবে তাহলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে উত্থান পতন এসেছে আমাদের সামাজিক যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আছে বা অনেক দিন তখনও ছিল এই সবগুলো বিষয়কে আপনি আপনার ডকুমেন্টারিতে কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে করেন আমি চেষ্টা করেছি আমার কতটা সামর্থ্য কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে যে দুটো বড় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের আর দেশভাগ এই দুটো নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছে তুমি জানো এখনও করছি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা আলাদা আবেগের ব্যাপার ছিল তো এবং যখন আমরা দেখলাম যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যায় না বলা হচ্ছে না একদম একটা টোটাল ব্ল্যাক আউটের মতো হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ পাকিস্তান আন সেনাবাহিনী বলা যায় তবে হানাদার টানাদার এটা মুক্তিযুদ্ধ বলা যায় কি গণ্ডগোল টন্ড এই সব মানে খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল দেখো তিরিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল দু লক্ষের উপরে নারীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এক কোটি এক কোটি একটা বাইবিলিও ফিগার এক কোটি লোক পৃথিবীর কখনো এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়নি পৃথিবীর অনেক ইউরোপীয় দেশে এক কোটি জনসংখ্যা নেই আমাদের দেশে এক কোটি লোক জীবন বাঁচাতে আর এক দেশে গিয়েছে এই রকম একটা মহাকাব্যিক ঘটনা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব কেউ ভুলবে আর আমরা তো ভুলতে দেব না কারণ এটা আমাদের কাজই শিল্পী হিসেবে আমাদের জাতির অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া তো যখন এগুলো হচ্ছে না তখন খুব ব্যথিত হচ্ছিল আমার মনে আছে লন্ডনে একদিন একটা বইয়ের দোকানে আমি একটা খুব মোটা বই দেখলাম মেজর জেনোসাইডস অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তা আমি তো খুব আগ্রহ নিয়ে বইটা পারলাম যে এবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হত্যার সময় অনেক কিছু জানতে পারবো আর পশ্চিমারা যখন গবেষণা করে ওরা জানো তো খুব গভীরে গিয়ে খুব অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা করে বিশদে পাতার পর পাতে উঠে যাচ্ছি ওখানে কম্পুচিয়ার গণহত্যা আছে রুয়ান্ডার গণহত্যা আছে বসনিয়ার গণহত্যা আছে গত শতকে তুর্কিরা প্রায় অর্ধ মিলিয়ন আর্মেনিয়ানদের মেরেছিল সেটা আছে হলোকস্ট মানে নাসিরা যে ইহুদিদের মেরেছিল ষাট লক্ষ সেটা তো বইটার অর্ধেক বাংলাদেশের উল্লেখই নাই উল্লেখই নাই আমি এত ব্যথিত হয়েছিলাম যে তার বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপারটা যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যার মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি তাকে পৃথিবীর মানুষ জানবেই না তখন ওই বইয়ের দোকানে বসে আমি ঠিক করি যেমন অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে আমি একটা বড় গবেষণা নির্ভর প্রামাণ্য চিত্র করব যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সব দিকগুলি গণহত্য সব তুলে ধরব আমার উনিশশো একাত্তর ছবিটা আমি সাত বছর লেগেছিল আমরা ওটা করেছি তো ওইটা করার পরে আমি একটু মানসিক প্রশান্তি পেয়েছি যে আমার কিছু দায়িত্ব আমি পালন করেছি তো মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও তো বিষয় আছে ধরো আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে মানে বেশ গভীর প্রবলেম সংকট ছিল পাহাড়ি বাঙালি সংকট ছিল দুপক্ষেই মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সশস্ত্র সংঘাত হয়েছে মানুষ মারা গেছে তো এটা নিয়ে আমরা একটা ছবি করেছিলাম কর্ণফুলির গান 
আবার এই যে উর্ধ্ববাসী যাদের মুসলমান যাদেরকে বিহারি বলা হয় এরাও তো ধর বেশ কষ্টে আছে এখন প্রায় এক ভাই ফুট আট ভাই ঘরে উদ্বাস্তুভাবে শরণার্থী পঞ্চাশ বছর ধরে অনেকে এখানেই তো জন্মেছে প্রায় সত্তর বাঘ এই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার জন্মেছে তাদের তো কোনো দোষ নেই ওই অর্থে তো আমরা তো শিল্পী আমাদের কাছে মানুষ সবচেয়ে বড় অনেকে বলেছে আবার বিহারিতে নিয়ে ছবি কেন এটা সেটা এই সপ্তমভূমি ছবিটা বানিয়েছিল এ দেখো আমরা তো ওই যে বললাম শিল্পী আমাদের কাছে তো সব মানুষ সমান ও মানুষকে যদি তার জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষার উদ্ধ না দেখতে পারি তাহলে রবীন্দ্রনাথ বা লালন ফকিরের কাছ থেকে আমরা কী বা শিখলাম তাই না বাঙালি শিল্পীদের তো আমাদের ঐতিহ্য আছে না সেই বড়ু চণ্ডী দাস কবি বলেছিলেন সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই তো আমরা তো ওই ধারারই শিল্পী তো সেই জন্যে আমি আমার মতো করে আমি কাজটা করে যাওয়ার চেষ্টা করি যা যা আমার মনে হয় করা উচিত যেখানে বঞ্চনা আছে তারপরে ধরো গার্মেন্টসের মেয়েদের খুবই তাদের শোষণ করা হয় এই সকালবেলা তারা যায় তাদেরকে অমানসিক পরিশ্রম করা না একটা ওভার টাইমে লোক টোপ দেখিয়ে তাদের পুরো যৌবন কাজটা তাদের ফ্যাক্টরিতেই কেটে যায় তুমি কোনো বয়স্ক না গার্মেন্টসের মেয়ে পাবে না তারা তাদের সমস্ত যৌবনের শ্রম শক্তি কোনো একটা ফ্যাক্টরি মালিকের স্বার্থে দিয়ে দিল তারা কি বেতন পায় তুমি জানো হ্যাঁ অল্প একটু বেতন বাড়াতে গেলে অনেক কথা বলা হয় বঞ্চনা খুবই খারাপ তো আমি এই দিনে একটা ছবি করেছে বস্ত্র বালিকারা নাম তো আমি লক্ষ্য রাখি সমাজে বড় রকম কোনো অনিয়ম দেখলে বড় রকম কোনো শোষণ বঞ্চনা দেখলে আমি আর আমার এমনি চেষ্টা করি সেটা আমাদের মতো করে কিছু টাকা লোক প্রতিকার করতে আপনার লেখনিতে এবং কাজে ইতিহাস এবং সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ফুটে ওঠে আপনার জীবনের প্রেক্ষাপটটা কেমন আসলে খুব যে আলাদা আমাদের জীবন আছে তা তো না আমাদের জীবন তো আমাদের দেশে রাজনৈতিক উত্থান পথন বা সামাজিক বিবর্তনগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা বড় হয়েছি আমরা আমরা তো খুব রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম তরুণ বয়সে বামপন্থী ফলে মিছিল মিটিং আন্দোলন সংগঠন এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন কেটেছে তারপর আমাদের যে বিকল্প সিনেমার আন্দোলন এটাও তো খুব একটু প্রতিবাদী আন্দোলন সবসময় আমাদের আমাদেরকে মিছিল মিটিংও করতে হয়েছে লেখা লিখি সেমিনার এটা সেটা তো ছবি বানানো হাতে কলমে এবং প্রতিটা ছবি তো বেশ একটু পরিশ্রমের কাজ গ্রামীগঞ্জে নদীর পারে বস্তিতে তো ওইভাবেই জীবনটা কেটেছে আর কি হ্যাঁ বাংলাদেশ যেমন একটা অস্থি টালমা টালের মধ্যে দিয়ে গেছে আমাদেরও প্রায় যৌবনকাল বা জীবনের সময়গুলো একটা বড় ওইভাবে গেছে তো তাতে আমি কিছু মনে করি না কারণ আমরা তো ওইভাবে বললে মানে ভূমিপুত্র না সান অফ দ্য সয়েল তো আমাদের দেশের যা অবস্থা আমাদেরও তাই অবস্থা হবে আমাদের দেশ যেভাবে চলছে আমাদের জীবনও সেভাবে চলতে হবে আমি তো বাইরের কিছু থেকে আসিনি বা বাইরেও নেই তো আমি সত্যি কথা বলতে যে খুব যে তাতে যে খুব আমি অসন্তুষ্ট তাও না বরং বলতে পারো আমাদের জীবনে কোনো একঘেমি নাই সারাক্ষণই একটা নিত্য নতুন বাংলাদেশ তো খুব ঘটনাবহুল দেশ কিছু না কিছু ঘটে আমরাও ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি তো ফলে জীবন খুব কি বলবো মানে এক্সাইটিং অনেক সারাক্ষণই কিছু হচ্ছে সারাক্ষণ এটা হচ্ছে খারাপ নেই ভালোই আছে কোনো অসুবিধা আচ্ছা এই যে যেমনটি বলছিলেন বিকল্পধারা চলচ্চিত্র নিয়ে এই যে যেই প্রত্যাশা থেকে এই মুভমেন্টটি আপনারা শুরু করেছিলেন সেই প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছে না সবটা পূরণ হয়নি সেটা তো মানতেই হবে আমাদের কি কি তবে যদি বলো যে কিছু সাফল্য নেই তা না প্রথম সাফল্য ছিল আসলে আমরা তো বিকল্প শব্দটা আসেই বা কেন বিকল্প মানে একটা মূলধারা ছিল তার বিকল্প তো বাংলাদেশের যে মূলধারার সিনেমা এফডিসি কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক যে সিনেমা আমরা সেটার ব্যাপারে খুব হতাশ ছিলাম তারা অত্যন্ত নিম্নমানের সব ছবি করতে শুরু করলো নকল ছবি অশ্লীল ছবি এবং এমন সব ছবি যেটা মানে ইতিহাস ভূগোলীন ছবি তাদের ছবিতে বাংলাদেশটা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং আমাদের বাঙালিদের সংস্কৃতি অতটা খারাপও নাই বাঙালির একটা সংস্কৃতিবান জাতি কিন্তু এফডিসির ছবি দেখলে তখন মনে হতো এটা কোথা এরা কী এরা অশিক্ষিত বড় বড় এরকম জাতি একটা তো এতে আমরা তরুণ বয়সে খুব ব্যথিত ছিলাম বিরক্ত ছিলাম তো সেই থেকে আমরা বিকল্প যে আমি বুঝতে পারছি এফডিসিতে আমরা হবে না ওখানে আমাদের বাইরে কাজ করতে হবে সেইভাবেই বিকল্প ওদের ছবি দুই ঘন্টা আমাদের ছবি আধা ঘন্টা শর্ট ফিল্ম ওরা করে থার্টি ফাইভ মিলিমিটারে আমরা করি সিক্সটিন মিলিমিটারে ওদের দেখাতে সুবিধা সহজ খরচ কম লাগে যেখানে সেখানে দেখানো যায় 
ওরা সব তারকা নির্ভর মুখের রং সং মেখে অভিনয় করে আমাদের হচ্ছে যে কেউ অভিনয় করতে পারে গ্রুপ থিয়েটারের না কর্মীরা সাধারণত অভিনয় করেছে এরকম অনেকগুলি ভাগ আছে যে সব বিষয় ওরা টাচ করতো না যেমন মুক্তিযুদ্ধ দেশভাগ বা এইসব বিষয় এগুলো নিয়ে আমরা ছবি করেছি ফলে বিষয়গতভাবে বলো নির্মাণ প্রক্রিয়া হিসেবে বলো সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ওরা পুরো সিনেমা ব্যাপারটাকে এই হল মালিক প্রযোজক প্রদর্শকরা একটা একটা কি বলবো একটা সিন্ডিকেটের মতো করে ফেলেছিল ওখানে এখন তারা খুব খারাপ অবস্থা হচ্ছে বলে নানা রকম কান্নাকাটি করছে কিন্তু তারা তাদের অন্য রূপও আমরা দেখেছি তারা সূর্য দিগল বাড়ির মতো ছবি ঢাকায় রিলিজই হতে দেয়নি কোথায় নাটোরে রিলিজ হয়েছিল যে কোনো ভালো ছবি তৈরি হলে একটু রুচিশীল সেগুলো দেখাতো না ওদের ওই সব বস্তা পচা ছবি দেখাতো অনেক আলমীর কবির ছবি তারা দেখায় না জহিরানের ছবি দেখায় না তো এগুলো নিতে আমরা খুব বিরক্ত ছিলাম যে ভালো ছবির সাথে তারা থাকে না তো এই জন্য আমরা ওই বিকল্পভাবে ছবি দেখানো ওই পাবলিক লাইব্রেরিতে অডিটোরিয়ামে বা অন্য কোথাও এবং একটা দর্শনের বিনিময়ে কিছু গেট মানি নিয়ে তো এইভাবে তো আমরা একটার পর একটা ছবি বানিয়ে গেছে তো আমার মনে হয় যে সাফল্যগুলো এই যে বাংলাদেশের দর্শক বুঝতে পেরেছে যে সিনেমা নানা রকম হয় সিনেমা ছোট ছবি হতে পারে আমাদের হুলিয়া আমার আঠাশ মিনিট মোর্শেদ ইসলামের আগামী পঁচিশ মিনিট কিন্তু এইসব ছবি দর্শক হতে অসুবিধা হয়নি হাজার হাজার মানুষ দেখেছে আবার আমার উনিশশো একাত্তর সাড়ে তিন ঘন্টার ছবি এই ছবিরও দর্শকের কোনো অসুবিধা হয়নি যে ছবি যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয় ছবি মানে যে দুই আড়াই ঘন্টা হতে হবে এটা না তারপরে ছবি সিক্সটিন মিলিমিটারে হতে পারে বা ডিজিটাল সিনেমা এইটা বোঝাতে যে কত কষ্ট হয়েছিল আমাদের যে এটাই ভবিষ্যৎ আপনারা ওই এখানে আসেন থার্টি ফাইভ এর আর ভবিষ্যৎ নেই কোডা কোম্পানিতে ফিল্ম বানানোই বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু এফ ডিসিরা বুঝতেই চাইতেন না ফলে ওরা একটু পিছিয়ে গেলেন ওই ডাইনোসর ওসের মতো আপনি যদি যুগের সঙ্গে পরিবর্তন না হন তো আপনি তো নিঃশেষ হয়ে যাবেন সেটাই ওদের হচ্ছে এখন ওখানে অনেক পরিচালক তো আর ছবি বানাতেই পারছেন না পারেননি তারপরে এই যে তারকা না ছাড়া ছবি তৈরি করা এটা দর্শক বুঝেছে তারকা ছাড়াও ফিল্ম হয় এবং সবচেয়ে বড় আমি বলবো যে বিকল্পভাবে ছবি দেখানো ছবি যেখানে যেখানে দেখানো যেতে পারে সিনেমা দেখতে যে সিনেমা হলে যেতে হবে তা না যে কোনো মিলন আয়তনে একটা ক্লাসরুমে ওপেন মাঠে আমার কোনো কোনো ছবি ধান খেতেও দেখানো হচ্ছে মানে ধান কাটা হয়েছে শীতকালে ওই মাঠে দেখ এখন একটি ছবি সাঁতাও বলে এই আমাদের ধারায় তৈরি হয়েছে সে ছবিটি তিস্তা চড়ে মাঠের মধ্যে দেখানো হচ্ছে তারপরে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে এক টাকা দু টাকা যেতে পারে তো এটা তো এইটাই বিকল্প সিনেমা তো সেই জন্য আমরা মনে করি আমাদের কিছু সাফল্য আছে আমরা এইসব কাজ করছে করেছিলাম বলে আজকে কেউ একটা নোনা জলের কাব্য করতে পারছে বা এটা সাঁতাও করতে পারছে বা কুড়ো পক্ষী শূন্যে ওরা এইসব ছবি হচ্ছে বাস্তববাদী ছবি যেখানে বাংলাদেশটাকে খুঁজে পাওয়া যায় মাটি ও মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় যেটা এফ ডিসির মূলধারা ছবিতে পাওয়া যায় না এটাই আমাদের সাফল্য আমি মনে করি বর্তমানে যে চলচ্চিত্র শিল্প যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন খুবই খারাপ অবস্থা আছে তাদের তো সত্যিকারের বড় রকম কোনো কিছু না ঘটলে এই ছবি এটা এই এখনকার বাণিজ্যিক যে কাঠামোটা আছে এটা তো প্রায় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এক সময় এগারোশো সাড়ে এগারোশো সিনেমল ছিল এখন তো দুশোর মধ্যে চলে গেছে তার মধ্যে ওই সত্তর আশিটা প্রায় খুব খারাপ অবস্থা আছে অত বন্ধ হয়ে যাবে বললাম বড় রকম কোনো পরিবর্তন না হলে হয় রাষ্ট্রকে বড়োভাবে এগিয়ে আসতে হবে বা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে আসলে ওই যে আটশো হাজার সিটের সিঙ্গেল সিট সিঙ্গেল স্ক্রিন সিনেমা হল বিশাল শহরের মাঝখানে ওটার মধ্যে আর তেমন ভবিষ্যৎ নাই কারণ এখন জায়গার মূল্য যা পার ইঞ্চি এইভাবে তার হিসেব করবে পার ফিট স্কোয়ার ফিট আমার মনে হয় বরং সিনেপ্লেক্সের যে একটা সিনেপ্লেক্স অনেকগুলি মাল্টিপ্লেক্স অনেক ধরনের সিনেমা দেড়শো দুশো সিটের কোনোতে হয়তো রোমান্টিক ছবি কোনো একটা একটা অ্যাকশন ছবি কোনো একটা বা শিশুতোষ ছবি বাচ্চাদের কোনো একটা হয়তো কোনো আর্ট ফিল্ম ইত্যাদি তাহলে কিছু দর্শক তারা পেতে পারে এটা হচ্ছে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে এফ ডিসির ফিল্ম মেকাররা এখন যে মেধার অভাব মননশীলতার অভাব দেখাচ্ছেন এটা আমি আগে বলেছি যে আমাদের চলচ্চিত্রের মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার অভাব এটা থেকে যদি তারা কাটিয়ে উঠতে না পারেন তারা বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্পর্কে যদি ধারণা না নেন চলচ্চিত্রের ভাষা কোথায় চলে গেছে তাহলে এই শিল্পটা তো টিকে থাকবে না টিকে থাকার কারণও নাই তাহলে যদি জানতে চাই যে চলচ্চিত্রের শিল্প রূপ আসলে কোনটি এটার একটা ওই রূপ আছে তা না প্রথম কথা এটাকে ইমেজের ভাষায় কথা 
ক্যামেরার ভাষা সিনেমা হচ্ছে ক্যামেরার ভাষা এটা সংলাপের মাধ্যম না আপনি যদি সংলাপ দিয়ে কিছু বলতে চান তাহলে আপনার নাটক করা ঠিক হবে হ্যাঁ না হলে আপনার সিনেমা যদি সংলাপ দিয়ে করতে চান নাটক নাটক লাগবে সিনেমা লাগবে না তাহলে কি করতে হবে আপনাকে ইমেজের মাধ্যমে আপনার গল্প বলতে হবে যেমন সত্যিত রায় বলেন বা বড় ফিল্ম মেকাররা বলেন মুশকিল হচ্ছে ইমেজের মাধ্যমে গল্প বলা কঠিন কারণ তাহলে আপনার ক্যামেরাকে ভালো জানতে হবে লেন্স জানতে হবে লাইটিং জানতে হবে কম্পোজিশান জানতে হবে তো আমি বললাম ওই চলচ্চিত্র শিক্ষার অভাব আছে ফলে ইমেজ সৃষ্টি করার শিক্ষার অভাব আছে তো নির্মাতাদের ক্ষেত্রেও যারা কারিগরি কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রেও এই সব কারণে বাংলাদেশের সিনেমা এখনও ওই যাত্রা নাটকের যুগে রয়ে গেছে ঠিক সিনেমা হয়ে উঠতে পারেনি আমাদের দেশে যখন কোনো সিনেমা বিদেশের মাটিতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয় তখন আমরা এই সিনেমাটিকে খুব প্রাধান্য দিই তখনই এটি আমাদের দেশের সিনেমা হয়ে যায় কিন্তু তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই সিনেমাকে খুব একটা প্রাধান্য দেই না তো আসলে কি ওই বিদেশের মাটিতে পুরস্কার প্রাপ্তিটা কি আসলে কোনো মানদণ্ড আসলে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চার হাজার চলচ্চিত্র উৎসব হয় এই ঘোড়া নিয়ে ছবি নিয়ে উৎসব হয় জানো তো হ্যাঁ তো এইটা কোনো পুরস্কার পেলেই কোন চলচ্চিত্র উৎসব সেখানে আর কি কী ছবি ছিল এগুলো খুব আপেক্ষিক বিচার একটা মানদণ্ড তো বটেই যে কারো না কারো ছবিটা ভালো লেগেছে তবে আমাদের এখানে হয় কি ওই যেহেতু ওই ব্যাপারটা বাঙালিরাই তৈরি করেছেন যে স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজা টুজা বিদেশিরা কিছু বললে টললে আমাদের দেশের মানুষ খুব আপ্লুত হয় এটা এক ধরনের ওই হীনমন্যতা মানে আমরা তো কলোনি ছিলাম শত শত বছর তো ওই সাদা চামড়ার একটু পিচ্ছা পড়ে দিলে খুব হ্যাঁ খুব হয়েছে কিন্তু আসলে আমি নিজে মনে করি একটি চলচ্চিত্র বা একটা শিল্প কতটা শিল্প উঠেছে সেটা সেই দেশের মানুষ সেই সমাজের মানুষ সেই সংস্কৃতির মানুষ যত ভালো বুঝতে পারবে কখনও অন্যরা তা বুঝতে পারবে না হ্যাঁ তো সেই জন্যে দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি না এবং তাদের ভালোবাসা পাচ্ছে কি না ধরো অনেক কারণে একটা ছবি বাইরে কোনো কারণে পুরস্কার পেতে পারে অনেক বিবেচনায় কিন্তু শিল্প হয়েছে কি না সেটা খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না ধরো ঋত্বিক ঘটকের ছবি কি পুরস্কার পেয়েছে কিন্তু আজও তাকে নিয়ে কত কত ডজন ডজন বই লেখা হচ্ছে তার প্রতিটা শর্ট বিচার করা হচ্ছে তার প্রতিটা মিউজিক ব্যবহার নিয়ে লেখা হচ্ছে তো কারণ সেগুলো শিল্প হয়েছে অথচ আমার মনে করতে পারে নোনার ছবি কখনো কোনো পুরস্কার পেয়েছে আমি তো ফেস্টিভালেই পাঠাতে তো সেই জন্য ওইটা কোনো মানদণ্ড নয় একমাত্র মানদণ্ড নয় কিছুটা হয়তো মানদণ্ড আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে ওইটা পুরস্কার নিয়ে বেশি মাতামাতি এটা একটা অসুস্থতার দিক আছে কারণ কোনো বিশেষ যারা চ্যানেল বা যাদের একটু ক্ষমতা আছে মিডিয়ায় যোগাযোগ আছে প্রচার আছে এটা নিয়ে তারা এমন একটা হাইপ সৃষ্টি করেন যেন এই ছবি না দেখলে এটা সেটা হয়তো হচ্ছে ভালো ছবি দেশে হয়তো তৈরি হয়েছে যাদের ওই সমর্থনগুলো নাই ফলে সেই জন্য এটা কোনো মাপকাঠি নয় মাপকাঠি হচ্ছে যে তা দশ দেশের দর্শক এটা গ্রহণ করলো কি করলো না আর কি তাহলে বাংলাদেশের সিনেমাকে বা পুরো চলচ্চিত্র শিল্পকে ভবিষ্যতে আপনি কোথায় দেখতে চান মূলধারার কোনো ভবিষ্যৎ নেই তারা তারা আর নতুন কিছু ভালো কিছু দেবার নতুন কিছু দেবার অবস্থায় তারা নাই কিন্তু নতুন কিছু দিতে পারবে তরুণরা বিকল্প ধারা যারা ছবি করছে তুমি আমার খেয়াল করো এত অবক্ষার মধ্যেও বেশ কিছু ভালো ছবি তৈরি হয়েছে এফডিসির বাইরে বিকল্পভাবে স্বাধীন ফিল্ম মেকাররা করেছেন যেগুলি দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এমনকি বাইরের বেশ মাঝারি গোছের ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়েছে এবং সেগুলো বেশ গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে শিল্প হয়েছে তো এগুলো বাইরের স্বাধীন ফিল্ম মেকাররা করেছেন বিকল্প ধারার ফিল্ম মেকাররা করেছেন তো সেই জন্য বলছি মূলধারার চলচ্চিত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কিন্তু বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রে একটা অসীম ভবিষ্যৎ আছে সবশেষ আপনার কাছে আর একটি কথা জানতে চাই সেটি হচ্ছে সাতষট্টি থেকে আটষট্টিতে না দিলেন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আসলে যারা মানে শিল্পী বা সৃজনশীল কাজ করেন তাদের তো কোনো রিটায়ারমেন্ট হয় না এটা কোনো সরকারি চাকরি নেই বয়স হলো এটা সেটা ফলে যতদিন শরীরে গুলাবে হ্যাঁ মানসিকভাবে সৃজনশীল থাকবো আমি কাজ করে যেতেই পছন্দ করব। তো এই মুহূর্তে তবে আবার এটাও বুঝি যে ফিল্ম মেকিং তো খুব শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এটা যতদিন আমি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকব আমি ছবি করে যেতে চাই তো এটা এখন আমার কাজ হচ্ছে 
দুটো ছবি আমাদের প্রায় শেষের দিকে হয়ে আছে একটা হচ্ছে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরে আমরা একটা ছবি করছি তিতাস পারের মানুষটি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটা ডকুমেন্ট্রি ধীরেন্দ্র দত্ত ছিলেন যিনি প্রথম পাকিস্তান গণ পরিষদে সে উনিশশো আটচল্লিশ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এই প্রস্তাব এনেছিলেন এই উনিশশো একাত্তর সালে তখন উনি খুবই বৃদ্ধ পঁচাত্তর পঁচাশি বছর বয়সে মানুষটিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুব নিশংসভাবে হত্যা করে হ্যাঁ তো এই মানুষটিকে নিয়ে আমি একটি প্রামাণ্যচিত্র করছি আর একটি আমরা অনেকখানি কাজ করে ফেলেছি এই ধলেশ্বরী কথা নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র ধলেশ্বরী নদীটা আছে না এটা ঢাকা বেসিনের সবগুলো নদীর অবস্থা খুব খারাপ বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা তুরা তোমরাও দেখেছ ধলেশ্বরী এখনও ভালো আছে অংশ বিশেষ কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে যেভাবে চুরপাশ নদী দখল হয়ে যাচ্ছে বেআইনি মাটি কাটা হচ্ছে দখল তারপরে ইটের ভাটা ফ্যাক্টরি বানানো ট্যানারি এবং ওই বর্জ্যগুলি সব নদীগুলো কিন্তু আমরা ড্রেন বানিয়ে ফেলেছি বাংলাদেশে ফলে এই নদীটা খুব বিপদে আছে এবং সিকির ব্যবস্থা না নিলে এই নদীটাও ঝুঁকির মধ্যে সেই কারণে আমরা এই ছবিটি করছি এছাড়া আমি আর আমার ফিল্ম ইউনিট একটা বড় কাহিনী ছবি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি সেটা হচ্ছে সজুন বাদিয়ার ঘাট জসিম উদ্দিনের ওইটা আমাদের সামনে বড় কাজ হবে কাহিনী ছবি এই তিনটে কাজ নিয়ে আমরা আছি এখন আচ্ছা আমরা বাড়ি যাব যাওয়ার আগে আপনার একটা আবৃত্তি শুনতে চাই অল্প একটু আমার একটা বই থেকে কবিতাটা পড়ি বইটার নাম হচ্ছে বেহুলা বাংলা অন্যান্য কবিতা বড় দুঃখে নদী অভিমান করে নদী মরে যায় তা ভুলে চাও যদি স্বর্গে সিঁড়ি কখনোই পাবে না তা সিসিফাস যদি না বাঁচে সন্ধ্যা রূপসা ধলেশ্বরী নদীর কাছে নত যেন হও যেমন বাল গোপাল চুরি করে ননি যশোদা মায়ের কাছে ক্ষমা চায় তেমনই নদীকে আশ্রয় করে সাহসী বেহুলা যেমন ভাসিয়েছে ভেলা করেছিল জয় স্বর্গ মর্তের মন ভালোবাসা হয় যেন গভীর তেমন নদীকে আদর করো প্রিয়তমা নারীর মতন নদী দেবে ফসল ভরা মাঠ দেবে ত্রিকাল দর্শী পাঠ দেবে প্রেম জীবনের নিগূঢ়তম বোধ নদীকে ভালোবেসে করো মাতৃ ঋণ শোধ তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ